নমস্কার বন্ধুরা ফিরে এসেছি আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আমাদের বং কিউরিয়সিটি চ্যানেলে আমাদের আজকের এপিসোড আপনাদের অনুরোধে কলকাতার নানান অজানা আকর্ষণ শুরু করব আজকের বিষয় তবে তার আগে আপনাদের অনুরোধ করব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য কলকাতা আমাদের ভীষণ চেনা শহর কিন্তু এই চেনার মাঝেই কিছু কিছু এমন জায়গা রয়েছে যার সম্বন্ধে আপনি হয়তো জানেন না আসুন তাহলে এই রকমই কিছু জায়গার ব্যাপারে আজকে জেনে নিই প্রথম মার্বেল প্যালেস যা কলকাতার মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে অবস্থিত এটি ঊনবিংশ শতকে তৈরি একটি রাজপ্রাসাদ ঊনবিংশ শতকের ক্যালকাটার সুরক্ষিত ও সুন্দর বাড়িগুলির মধ্যে এটি অন্যতম যা মার্বেলের তৈরি দেওয়াল মেঝে ও স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত এটি তৈরি করেছিলেন রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক আঠেরোশো সালে এখানে গেলে আপনি নানান প্রাচীন আসবাবপত্র পেন্টিংস ও স্থাপত্য দেখতে পাবেন দ্বিতীয় জোকায় অবস্থিত স্বামীনারায়ণ টেম্পল দু সালে তৈরি বৃহৎ এলাকা জুড়ে অবস্থিত এই মন্দিরটির নিপুণ গঠনশৈলী আপনার মন কেড়ে নিতে বাধ্য শান্ত পরিবেশে কিছুটা সময় কাটানোর জন্য একটি উপযুক্ত জায়গা মন্দিরের গর্ভগৃহে একটি সোনার তৈরি কৃষ্ণের মূর্তি দর্শন উপরিপাওনা তৃতীয় মাদার হাউস এটি রিপন স্ট্রিটে অবস্থিত এখানে রয়েছে মাদার টেরিজার সমাধি যারা নিজের মানসিক শান্তি খুঁজতে চান তারা এখানে অবশ্যই যাবেন এই জায়গার অনারম্বর শান্ত পরিবেশ আপনার মন ভরিয়ে দেবে এছাড়াও এর সংলগ্ন রয়েছে একটি মিউজিয়াম যেখানে মাদার টেরিজার ঘর ও তার ব্যবহারের নানান জিনিস সংরক্ষিত রয়েছে চতুর্থ বিড়লা মন্দির এটি হিন্দু মন্দির যা বালিগঞ্জে অবস্থিত এটি হল রাধাকৃষ্ণের একটি অসম্ভব সুন্দর মন্দির এছাড়াও রয়েছে দুর্গা ও শিবের পৃথক পৃথক মন্দির রাজস্থানী স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরি মন্দিরটির ভাস্কর্যে আপনি খুঁজে পাবেন ভগবত গীতার চিহ্ন মন্দিরটি ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত লিঙ্গরাজ মন্দিরের কথা মনে করিয়ে দেয় পঞ্চম বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম যা বিআইটিএম নামে অতি পরিচিত এটি ভারত সরকারের অন্তর্গত একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক মিউজিয়াম যা কলকাতার গুরু সদয় রোডে অবস্থিত এখানে প্রাত্যহিকভাবে থ্রি ডি ফিল্ম শো কোল মাইন শো বিজ্ঞানের বিভিন্ন আকর্ষণীয় বিক্রিয়া আকাশ দেখা প্রভৃতি দর্শনীয় বিষয় বিখ্যাত তারামণ্ডল এরই অন্তর্গত ষষ্ঠ জোড়াসাকর ঠাকুর বাড়ি উত্তর কলকাতায় অবস্থিত ঠাকুর পরিবারের প্রাচীন বাড়ি এখানেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার বাল্যকাল অতিবাহিত করেছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন এই বাড়িটি প্রাচীন উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ির পরিচয় বহন করে এছাড়াও এখানকার অন্যতম আকর্ষণ টেগর মিউজিয়াম যা তৎকালীন ঠাকুর পরিবারের জীবনের সাথে ব্রাহ্ম সমাজেরও নিদর্শন বহন করে সপ্তম নাখোডা মসজিদ কলকাতার একটি অতি প্রাচীন মসজিদ যা চিৎপুর এলাকায় অবস্থিত মসজিদটি বৃহৎ এলাকা জুড়ে অবস্থিত যেখানে একসাথে প্রায় দশ হাজার জন মানুষ বসে প্রার্থনা করতে পারে মসজিদটিতে তিনটি গম্বুজ ও দুটি প্রধান মিনার রয়েছে যার উচ্চতা একশো একান্ন ফুট এছাড়াও আরও পঁচিশটি ছোট ছোট মিনারও রয়েছে যাদের উচ্চতা একশো থেকে একশো সতেরো ফুট এই মসজিদের প্রবেশদ্বারটি ফতেপুর সিক্রির বুলান দারওয়াজার কথা মনে করিয়ে দেয় অষ্টম সাবর্ণ সংগ্রহশালা যেটি নির্মাণ করেছেন সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার পরিষদ এটি বরিশায় অবস্থিত সংগ্রহশালাটি নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল ঐতিহাসিক নানান দ্রব্যাদি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্যদের সচেতন করা প্রাচীনকালের হুক্কা কয়েন মোমবাতি দণ্ড এবং বিভিন্ন নকশার পাত্র থেকে শুরু করে নানান ঐতিহাসিক পুঁথি এখানে সংরক্ষিত রয়েছে নবম ক্যালকাটা জাইন টেম্পল এটি রায় বদ্রিদাস বাহাদুর মুকিম নামক ব্যক্তির দ্বারা নির্মিত একটি জৈন মন্দির যেটি তেইশতম জৈন তীর্থঙ্কর পরেশনাথকে উৎসর্গ করে বানানো হয়েছে মন্দিরটির ভেতরে চারটি মন্দির রয়েছে যার মূল মন্দিরটিতে রয়েছেন ভগবান শীতলনাথজি তার কপালের হীরেটি অন্যতম পর্যটক আকর্ষণীয় বস্তু আরও তিনটি মন্দিরে রয়েছেন চন্দ্র প্রভুজিদেব দাদা গুরুদেব শ্রী জিঙ্কুশাল সুরিজি মহারাজ এবং ভগবান মহাবীর মন্দিরটির মার্বেলে তৈরি মেঝে আয়না খচিত পিলার এবং জানালা ছাড়াও মন্দিরটির ভেতরের এবং বাইরের সূক্ষ্ম ও নৈপুণ গঠনশৈলী আপনাকে মুগ্ধ করবে এছাড়াও রংবাহারি ফুলের বাগান ঝর্ণা কৃত্রিম জলাধারে রংবাহারি মাছ এখানকার সৌন্দর্যকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে যা আপনার মন কেড়ে নেবে দশম পার্ক স্ট্রিট সিমেট্রি 
যা কলকাতার মাদার সরণি স্ট্রিটে অবস্থিত যা পার্ক স্ট্রিট নামে বেশি পরিচিত সতেরোশো সাতষট্টি সালে নির্মিত এই সমাধিস্থলে নানান বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ যেমন ডিরোজিও রোজ আয়েলমার অগস্টাস ক্লিভল্যান্ড উইলিয়াম জোন্স প্রমুখদের সমাধি সংরক্ষিত রয়েছে যা বর্তমানে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে প্রায় ষোলোশোটি সমাধির মধ্যে সবথেকে পুরনো সমাধিটি হল মিসেস এস পিয়ারসনের তাহলে সামনের রবিবার আপনি এগুলোর মধ্যে কোন জায়গাটিতে যাচ্ছেন তা কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না তার আগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটিকে এছাড়াও খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব নতুন ভিডিও নিয়ে তাই সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করুন আর অবশ্যই ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম ভালো থাকবেন